ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഫുഡ് ഫാക്ടറി ഇന്നത് നമ്മുടെ റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് ആണ് നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് ആണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് എത്ര ടേസ്റ്റി ആണെന്ന് ഇത് കുറച്ചൊരു ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യൽ ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് ആണ് സോ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഞാൻ ഇതിനായിട്ടൊരു ഏകദേശം അര കിലോ ചിക്കൻ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിനൊരു മീഡിയം സൈസിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് വലുതായി കഴിഞ്ഞാൽ റോസ്റ്റ് ആയി വരാൻ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു ഇനി നമുക്കിത് നല്ല രീതിയിലൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഒന്ന് മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വയ്ക്കണം അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ എടുക്കുന്ന ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു അര സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് പിന്നെ ഒരു അര നാരങ്ങയുടെ നീരും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തൈര് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ചിക്കൻ ഉണ്ടാ കറി ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് മുന്നേങ്കിലും ചിക്കൻ നല്ല രീതിയിലൊന്ന് മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം എന്നാലേ മസാല എല്ലാം അതിനകത്തോട്ട് നല്ല രീതിയിൽ പിടിച്ചു വരുള്ളൂ ഞാനവിടെ നല്ല രീതിയിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി മിനിമം ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റെങ്കിലും നമുക്കൊന്നത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം ഇനി ഞാൻ ചുവട് കട്ടിയുള്ള ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുക ഞാനിവിടെ ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് റോസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കൂടുതൽ എണ്ണ ആവശ്യം വരും നമുക്ക് ഇനി എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് തേങ്ങാക്കൊത്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ തേങ്ങാക്കൊത്ത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിക്കൻ റോസ്റ്റിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ ടേസ്റ്റ് വരും അതൊരു ഗോൾഡൻ കളറാകുമ്പോൾ നമുക്ക് സവോള ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് സവോള ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്താണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ സവോള പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് വരും അതിന് ശേഷം നമുക്കിതിനൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ സവോള ഇവിടെ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് കളർ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിതിനകത്തോട്ട് ജിഞ്ചർ കാലി പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളകും കൂടെ കട്ട് ചെയ്ത് ഇതിനകത്തോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഓരോരുത്തരുടെയും എരിവിനനുസരിച്ച് അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതുപോലെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിന് ശേഷം നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അടച്ച് വയ്ക്കാം നമ്മുടെ സവോള ഇവിടെ ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് മസാല ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനൊരു ഹാഫ് സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മസാല ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് മസാല ആഡ് ചെയ്യാൽ ഇല്ലെങ്കിൽ മസാല പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോവും പിന്നെ മുളക് പൊടിയുടെ അളവൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെയും എരിവിനനുസരിച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇനി പച്ചമുളക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് മസാലയുടെ പച്ച മണമൊന്ന് മാറുമ്പോൾ നമുക്ക് തക്കാളി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഏകദേശം നല്ല പൊളിയുള്ള തക്കാളിയാണ് എടുത്തിരുന്നത് രണ്ട് തക്കാളി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ തക്കാളി ഒന്ന് കുക്കായി വരുന്നത് നമുക്കൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം നമ്മുടെ തക്കാളി ഇവിടെ ഏകദേശം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് അങ്ങ് ഉടഞ്ഞു പോകണ്ട ഏകദേശം നല്ല രീതിയിൽ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ചിക്കനും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിനകത്തൊരു എക്സ്ട്രാ വെള്ളമൊന്നും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഈ ചിക്കൻ നിന്ന് തന്നെ തനിയെ വെള്ളം വന്നോളും ആ വെള്ളത്തിൽ കിടന്ന് ചിക്കൻ നല്ല രീതിയിൽ വെന്തോളും നമ്മുടെ ചിക്കനിന് ഏകദേശം വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതിനൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നല്ല രീതിയിലൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ചിക്കനിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി ഏകദേശം ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനിയാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ്
രണ്ട് പച്ചമുളക് കീറിയത് കൂടെ ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അവസാനം ഇങ്ങനെ പച്ചമുളക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ അത് കുറച്ചൊരു ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും നമുക്ക് പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിനകത്തോട്ട് നമ്മുടെ ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഗ്രേവിയൊക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് പറ്റി നല്ല രീതിയിൽ എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് എന്ത് മാത്രം റോസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത് ഓരോരുത്തരുടെയും പേഴ്സണൽ ചോയ്സ് ആണ് ഞാനിവിടെ ഏകദേശം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് എണ്ണയൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അവസാനം കുറച്ചൊരു ടേസ്റ്റ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി സോ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സ്പെഷ്യൽ ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം എത്ര ടേസ്റ്റി ആണ് എത്ര സ്പൈസി ആണ് എത്ര യമ്മിയാണെന്ന് സോ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ വരുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്